En el marco del llamado del Colegio de Profesores, docentes de Osorno marcharon por el centro de nuestra ciudad, cerca de 1.550 profesores solicitando el pago de la deuda histórica. Así lo expresa un dirigente de la carta enviada al presidente Borix. La deuda histórica de profesores se refiere a un reclamo laboral y salarial que ha sido un tema importante en el sistema educativo de Chile durante varios años. Esta oleada de deuda principalmente es un desequilibrio salarial entre los profesores jubilados y en servicio y se remonta a una serie de reformas educativas implementadas en la década de 1980 y 1990. El Colegio de Profesores y Profesores de Osorno, a través de su departamento de profesores jubilados, junto con saludarle atentamente, viene a expresar su inquietud hacia el excelentísimo presidente de la República, don Gabriel Boris. En el sentido que tenemos hoy la percepción que las promesas hechas por usted al gremio docente sobre la reparación a la deuda histórica parecieran estar hoy estancadas y desdibujadas con el paso del tiempo, a pesar que en reiteradas ocasiones nos ha prometido una reparación a esta dolorosa situación. Creemos que es demasiado el tiempo de espera en relación a este tema, ya que se están cumpliendo 41 años desde que la dictadura cívico-militar, a través del decreto 355 del año 1980, despojó a las profesoras y profesores de Chile de un aumento del 90% del sueldo base, que sí se otorgó a los demás funcionarios públicos, dejando de lado al gremio docente con el argumento falaz del traspaso a los municipios. Todo el país ha sido testigo que durante 41 años los profesores de Chile hemos recibido un salario menor que los demás funcionarios públicos, lo que ha influido fuertemente en que jubilemos con pensiones más misérrimas que las que tienen el resto de los trabajadores públicos y que no nos permiten sobrellevar una vejez digna. La promesa original era que se realizarían ajustes y mejoras para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Pero esto no se cumplió adecuadamente y los profesores jubilados comenzaron a recibir pensiones mucho más bajas de lo esperado. Como sabemos, quien tiene la facultad exclusiva de resolver este problema a través de una ley reparatoria es únicamente el gobierno. En este momento hay un sentimiento de desesperanza que cruza horizontalmente a nuestro gremio, porque a pesar de lo expresado por usted, señor presidente, aún no existen respuestas ni propuestas concretas. Por todo lo expresado, es que instamos al gobierno que usted encabeza a solucionar prontamente esta deuda, ya que tenemos la fuerte convicción de la justicia de nuestra causa y la firme, firme decisión de no claudicar en nuestra lucha y así hacer justicia a las decenas de miles de profesoras y profesores afectados que hoy reciben miserables pensiones y así también reivindicar a los miles de profesores que han muerto esperando una solución que hasta el momento no ha llegado. A lo largo de los años, los docentes chilenos han realizado numerosas movilizaciones y protestas exigiendo el cumplimiento de la deuda histórica. Se han llevado a cabo negociaciones con los distintos gobiernos, pero hasta la fecha la deuda no había sido completamente saldada y es desde el gremio de los docentes que se anuncia seguirán las manifestaciones y un paro indefinido está en el horizonte.